बिसमीम वेलकम बैक अच्छा पिछले सेक्शन में हमने देखा था थायराइड हार्मोन के फंक्शंस ठीक है इस टेबल को हमने देखा था अच्छे से समझने की कोशिश की थी अभी हमने करना है हाइपर थायरोडिज़म और हाइपोथायरोडिज़म तो हाइपर थायरोडिज़म और हाइपो में वही चीज़ें होंगी फंक्शन ही होंगी या इन्हेंस्ड होंगी या डिग्रीज होंगी ठीक है हाइपर थायरोडिज़म में ज़्यादा होंगी अच्छा यू थायरॉयड कहते हैं नॉर्मल ठीक है अभी यू थायरॉयड हम दोबारा से देखेंगे यू थायरॉयड में जो फंक्शंस होंगे वो हाइपर थायरॉयडिज्म में यही फंक्शंस बढ़ जाएंगे हाइपोथायरॉयडिज्म में ये फंक्शंस कम होंगे अच्छा देखिए अगर प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है यानी टी थ्री टी फोर कम है आपके फोलिकुलर सेल्स नहीं बना रहे तो नेगेटिव फीडबैक इनहेबिशन कम होगी इंटीरियर पिचुटरी और हाइपोथेलमस से में से टी एस एच और टी आर एच बढ़ेगा ठीक है तो हाई प्राइमरी हाइपोथायरोडिज्म में टी आर एच इंक्रीज हो रहा है इस टी आर एच के इंक्रीज़ होने की वजह से प्रोलेक्टिन इंक्रीज़ होगा इस प्रोलेक्टिन की इंक्रीज़ होने से वजह से प्रोलेक्टिन की इंक्रीज़ होने की वजह से फीमेल्स में ग्लेक्टूरिया हो सकता है एमेनेरिया हो सकता है और मेल में इम्पिटेंस और एडिक्टायर डिसफंक्शन हो सकता है ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स बात है ये समझ लें आप पहले ही ठीक है प्राइमरी हाइपोथायरोडिज़म में टी फोर कम सेंटिसाइज होगा कम से क्रिएट होगा नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन नहीं होगा इंटीरियर पिचुट्री और हाइपोथेलमस पे तो हाइपोथेलमस से टीआरएच बढ़ेगा टीआरएच का एक फंक्शन प्रोलेक्टिन को भी सिक्रीट कराना है प्रोलेक्टिन की सिक्रीशन बढ़ेगी प्रोलेक्टिन इनहिबिट करता है जीएनआरएच को गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को तो एल और एफ की जो सिक्रीशन है वो इम्पेयर्ड होगी लीड्स टू सेक्शुअल डिसफंक्शन लाइक एरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड इम्पिटेंस इन मेल एंड गलेक्टूरिया एंड एमेनेरिया इन फीमेल ठीक हो गया अच्छा उसके अलावा देखिए नॉर्मली बेजल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता था थायराइड हार्मोन ठीक है ऑक्सीजन की कंजम्पशन इंक्रीज कराता था सोडियम पोटेशियम एटी पी एस इंक्रीज कराता था तो अगर हाइपर थायरोडिज्म है तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन डिक्रीज होगी सोडियम पोटेशियम एटी पी एस डिक्रीज होगा टेम्परेचर कम होगा और वो कोल्ड इंटोलरेंट होगा ठीक है बंदा अगर हाइपर थायरोडिज्म है तो ये बढ़ेगा ऑक्सीजन कंजम्पशन सोडियम पोटेशियम एटी की एक्टिविटी भी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो हीट इंटोलरेंट होगा ठीक हो गया उसके अलावा ग्रोथ में इन्वॉल्व था ठीक है ग्रोथ में टी थ्री नॉर्मली यू थायरॉयड क्या करता था माइलेशन कराता था प्रीनेटल पीरियड्स में मेमोरी में इन्वॉल्व था नॉर्मली ठीक है और प्रमिसिव एक्शन करता था ग्रोथ हारमोन पर और बोन फॉर्मेशन में तो अगर हाइपर है तो आपका क्या होगा हाइपो है तो आपकी माइलेशन नहीं होगी डिमाइलेटिंग डिजीज जिसको हाइपो थायरोडिज़म हो बचपन में तो उसको कहते हैं क्रिएटिनिज्म इधर से डिवॉल्व होगी ठीक है और हाइपो का जो पेशेंट है अगर इन एडल्ट है तो उसमें वो भूल जाएगा हर चीज़ ठीक है उसकी मेमोरी इम्पेयर्ड होगी अच्छा और अगर ग्रोइंग एज में हाइपो हो तो वो ग्रोथ नहीं होगी आपके बोन्स की प्रॉपर ठीक हो गया अच्छा उसके अलावा देखिए अगर यहाँ पे ये क्या कहते हैं जी आई मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा था तो हाइपोथायरोडिज्म में कॉन्स्टिपेशन होगी हाइपर थायरोडिज्म में मोटिलिटी इंक्रीज़ होगी डायरिया होगा हेयर ग्रोथ में इन्वॉल्व है तो अगर टी फोर बढ़ जाए हाइपर थायरोडिज्म में तो हेयर थिन होते हैं मैनिस्ट्रोल साइकिल डिस्टर्ब होगा प्रोलेक्टिन वाले साइड से ही ये चीज़ कंट्रोल होती है हार्ट रेट पे देखिए कार्डियोवेस्कुलर इवेंट्स हार्ट रेट नॉर्मली हार्ट रेट इंक्रीज करता है कॉन्ट्रेक्टर इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है ठीक है तो हाइपर में हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा ठीक है कार्डिया हो सकता है ठीक है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है हाइपोथायरोडिज्म में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा और और हार्ट रेट डिक्रीज होगा ब्रेडी कार्डिया जिसको बोलते हैं ठीक हो गया ग्लूकोज की एब्जॉर्बन इंक्रीज कर रहा था हाइपर थायरोडिज्म में क्या होगा हाइपर ग्लाइसीमिया होगा हाइपोथायरोडिज्म में हाइपोग्लाइसीमिया होगा ठीक हो गया और विटामिन ए की सेंथेसिस में इन्वॉल्व है विटामिन ए डिफिशेंसी हो सकती है हाइपोथायरोडिज्म में और हाइपोथायरोडिज्म में विटामिन ए टॉक्सिकोसिस हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ठीक है क्योंकि ये लिपिड सोलोबल है इसकी एक्सप्रेशन नहीं होती है ठीक है कोलेस्ट्रॉ ये कोलेस्ट्रॉल की क्लियरेंस में इन्वॉल्व है तो हाइपोथायरोडिज्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा अच्छा मेटाबॉलिज्म देखिए मसल प्रोटीन के मेटाबोलिज्म कराता है मसल ब्रेक डाउन करा सकता है आपके तो हाइपोथायरोडिज्म में मसल वेस्टिंग होगी ठीक है और ये वाला मैंने दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसकी वजह से फुल ब्लॉन्ड जो हाइपोथायरोडिज्म होता है उसको हम एक्जेडीमा बोलते हैं ना नॉर्मली थायराइड का फंक्शन ये है कि म्यूकोपोलीसेक्राइड्स को डिक्रीज करता है अगर हाइपोथायरोडिज्म और थायराइड ना हो तो म्यूकोपोलीसेक्राइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा होंगे तो वो ऑस्मोटिक ड्रा की वजह से ब्लड वेसल से फ्लूड को लेके जाएंगे एडीमा होगा ठीक है पूरी बॉडी में उसको कहते हैं मैगजेडीमा ठीक हो गया अभी देखिए यहाँ पे कुछ है हाइपर थायरोडिज्म के बारे में यहाँ से रीड करते हाइपर हाइपर थायरोडिज्म बेसिक प्रिंसिपल क्या है इंक्रीज लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन बढ़ जाए किसी भी वजह से अगर थायराइड में प्रॉब्लम होने की वजह से बढ़ जाए ज
केस हो सकता है ठीक है बहुत रेयर है लेकिन हो सकता है वो सेकेंडरी हाइपोथायरोडिज्म हो गया हाइपर थायरोडिज्म हो गया ठीक है अच्छा इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट ये इंक्रीज करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को ड्यू टू इंक्रीज सेंथिस ऑफ सोडियम पोटेशियम ए ठीक है इंक्रीज सेम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी ड्यू टू इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ बीटा वन एडवेंजिक रिसेप्टर ये आपके कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम में यानी हार्ट पे ठीक है तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज एपिटाइट तो हमने कहा था ये क्या करता था जी आई मोटलिटी को इंक्रीज़ करता था तो जी आई मोटलिटी को इंक्रीज़ करता था तो एपिटाइट बढ़ेगी और प्रोटीन केटाबोलिज्म बढ़ाता था तो वेट लॉस होगा ठीक है हीट इंटॉलरेंस और स्वेटनिंग तो हमें पता था वो सोडियम पोटेशियम एटी के फंक्शन को इंक्रीज़ करता था और साथ में ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज़ करता था तो हीट टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का स्वेट नहीं होगी तो हीट इंटॉलरेंस आ गया ठीक है टेकी कार्डिया विद इंक्रीज कार्डिया आउटपुट बीटा वन रिसेप्टर हार्ट पे बढ़ेंगे तो टेकी कार्डिया होगा हार्ट रेट बीटा वन कंट्रोल करता है और एरिथमियाज होंगे एटीरियल फेबुलेशन मोस्ट कॉमन है ठीक है एल्डरली में अच्छा ट्रेमर्स हो सकते हैं एनजाइटी हो सकती है इंसोमिया हो सकता है यानी बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन का होना आपको बहुत ज़्यादा फास्ट बना देता है ओवर फास्ट ठीक है इसके अलावा देखिए यहाँ पे डायरिया होगी मल एब्जॉर्बन होगा ओलिगो होगा फीमेल में ओलिगो अच्छा बोन रीअब्जॉर्बन विथ हाइपो हाइपर क्या कहते हैं कैल्शियम बोन रीअब्जॉर्बन भी होगी और कैल्शियम जो है वो बढ़ जाएगा तो ऊपर जो फंक्शंस थे उसमें से 90 परसेंट इफेक्ट्स हमें पता चल रहे थे रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है बोन में बोन मेचोरेशन में इन्वॉल्व था ना बोन फॉर्मेशन में अच्छा डिग्रीज मसल मास विथ वीकनेस हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हाइपो कोलेस्ट्रोलीमिया क्योंकि कोलेस्ट्रोल की क्लियरनेस ये बढ़ा रहा था ठीक है और हाइपर ग्लाइसीमिया हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनो लाइसिस ठीक है अच्छा हाइपोथायरोडिज्म जो न्यूनेट्स में हो तो क्रिएटेनिज्म कराता था क्रिएटेनिज्म क्यों क्योंकि माइलनेशन नहीं होती थी हाइपोथायरोडिज्म इन न्यूनेट्स एंड इन्फेंट्स को क्रिएटेनिज्म बोलते हैं करेक्टराइज बाई मेंटल रिटार्डेशन ये परमानेंट है शॉर्ट स्ट्रेचर क्योंकि ग्रोथ भी नहीं होगी आपके बोन्स की विथ सिकुलर डेलेप नॉर्मेलिटीज ठीक है अच्छा उसके अलावा इन लॉर्ड चंगे अम्बलिकल हरणियाँ ये चीज़ें हो सकती हैं ये पैथोफिजियोलॉजी नहीं प्योर पैथोलॉजी हमने पैथोफिजियोलॉजी समझनी है ठीक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो पैथोलॉजी है कुछ चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है तो वैसे देखिए एक चीज़ मैं आपको अब यहाँ पर बताऊँ फिजियोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ हो रहा हो ना तो उसका मतलब ये है कि नॉर्मली जो प्रोसेस हो रहा है बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी है वो या इंक्रीज़ हो गई होती है या डिक्रीज़ हो रही होती है ठीक है और तो पैथोलॉजी क्या लगी और फार्माकोलॉजी क्या करता है जो अगर इंक्रीज़ है तो उसको किसी तरीके से डिक्रीज़ कर रहा है और अगर डिक्रीज़ है तो उसको किसी तरीके से इंक्रीज़ करके होम्योस्टेटिक लेवल पे लाना का काम आप फिर इन तीनों को मिला के आप इंटीग्रेट करके मेडिसिन में डिजीज़ को मैनेज कर रहे होते ठीक है कोई नया प्रोसेस बाहर से कोई चीज़ जाके इनिशिएट नहीं कर सकता न ड्रग न बग बग यानी बैक्टीरिया वगैरह बाहर से जाके कोई नई चीज़ इनिशिएट नहीं करते बल्कि अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं उन्हीं को या बढ़ा रहे होते या कम कर रहे होते ठीक है तो इसी तरीके से इसमें भी अच्छा थायराइड हार्मोन इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ब्रेन एंड सिक्योर डेवलपमेंट ठीक है ब्रेन और सिक्योर डेवलपमेंट नहीं होगी तो उसको क्रिएटेनिज्म बोलेंगे काजिज देखें इंक्लूड अच्छा मेटरनल हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है ड्यूरिंग एरली प्रेगनेंसी ठीक है थायराइड एजेनेसिस की वजह से और क्या कहते हैं मैगजीडीमा ये फुल ब्लोन हाइपोथायराइडिज्म था चिल्ड्रंस में या एडल्ट में ठीक है क्लिनिकल फीचर्स ये हिम्यूको पोलिसक्राइड की वजह से जो क्या कहते हैं फुल ब्लोन मैगजीडीमा होगा यहाँ पे जो हमने देखा था ये वाला ठीक है एडीमा होगा बाकी ये सारे जो हाइपर थायराइडिज्म में फंक्शन इंक्रीज़ हो रहे थे हाइपर थायराइडिज्म में वही सारे डिक्रीज़ होंगे ठीक है मैगजीडीमा की मोलेशन आप गाय को समान ग्लिकिन इन द सिकिन एंड सॉफ्ट टिश्यूज तो वो ड्रा करेंगे वाटर को रिजल्ट इन मैगजीडीमा ठीक है Uh, क्योंकि थायराइड का फंक्शन क्या था ग्लाइक को समान ग्लाइकिन को डिक्रीज करना था ठीक है तो इसी तरीके से मसल वीकनेस होगी ब्रेडिकार्डिया होगा ओलिगोमेनिया होगा हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया होगा कॉन्स्टिपेशन होगी ठीक है इसके काजेज हाजमोडो थायराइडिस मोस्ट कॉमन काज है हाजमोडी थायराइडिस एक आटो इम्यून डिजीज है जिसमें वो रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है क्या कहते हैं ग्रेव डिजीज़ में तो वो स्टिमुलेट करके अंदर उसको टी थ्री टी फोर की सिक्रेशन बढ़ा देता है इसमें रिसेप्टर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है उसके सिक्रेटिंग जो फोलिकुलर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है सॉरी अच्छा अदर काजेज इंक्लूड ड्रग वगैरह लिथियम इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है और हाइपोथायरोडिज्म करा सकता है ठीक है और सर्जिकल रिमूवल थायराइड की जैसे लिंगोल थायराइड होता है इम्ब्रियोलॉजिकल डिसऑर्डर है थायराइड की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है नॉर्मली जबान पे होती है
تو تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ